大家好，我陈老师啊。那我们今天讲一个比较玄学的话题啊，就是轮回转世的前篇啊，前篇，因为太多一次讲不完了。这个人呢，我们人呢都要经历到这个生死之间了。那你要做轮回转世之前呢、啊，你一定得先没命，对不对？那人没命的时候啊，通常我们就要决定我们怎么样处理我们剩下的这个身体。大部分都都会处理到两个方法嘛，你不是水，呃，不是不是水葬啊，你不是土葬就是火葬，就这两个方法。那、啊、这两个方法有没有差很多？它差的其实是蛮多的哈。这、哦、老师其实在以前的节目也有说过，这边跟各位稍微深入一下，就是说啊，其实一般人老师是比较建议是火葬了，火葬这是最好的一个决定。那其实火葬要不要看时间呢？啊，火葬你可以看时间，你也可以不看时间啊。其实你尽快把它火化掉也是一件。好事啊，其实你要不要遵从以前的是说你要七个七啊？其实时代走到现在啊，其实这个东西是不一定必要的，然后不一定必要的啊。其实如果是早上像早上走了，然后你下午就把它火化，可不可以？这也是可以的、啊，没有说不可以的，也不会造成那个往生者什么样的痛苦，但这是不会的啊。就是说晚上走了，那可能隔天就安排时间把它火化，可不可以？这也是可以的哈、啊。其实不一定要去说照过去我们的古法哈、啊，一定要是头七啊，二七、三七、四七。摆了七七四十九天，然后再下葬，那是过去啊，过去周礼留下来这些很多越来越复杂的一些丧葬的礼仪，但实际上一开始就没有这些礼仪的啊。虽然流传了几千年了，但是其实很多时候是不需要的，尤其是你在中国那么大南北方，它也不同的气候啊，不是你说停就停了啊，那个臭了也是很糟糕的事情。那土葬跟火葬最大的差别就是说呢，你在轮回转世的排队时间要等多久？因为一般在土葬的时候啊，你的身体的 DNA 啊，你的整整整个载体啊都还在，所以说你你埋进去之后啊，你树立那个一个一个坟墓之后啊，你要等你身体完全化完，这是一个基本条件，你的魂魄才比较容易是说啊，我这个这辈子的所有东西都已经 ending 了，我都结束了，所以说我要下去另外一个世界了。然后记得老师讲的东西是是老师自己讲的哈，其他道长或师傅可能不认可。那没关系，然后多方多听一点嘛，这无妨。那这个方法就是说，主要是在哪里呢？就是说，因为你的 DNA 还在，所以说做风水就会有一些影响。那做风水这个东西啊，其实就是说，有些人说啊，你这个墓穴啊，你葬下去之后，你旺三代、旺十代，哦，这个我们在做的时候，我们都可以期望值是这么的高。就像盖房子，我们可以说啊，你砖造是四十年，然后呢，你那钢筋的是五十年，然后钢骨的是七十年，我们都可以这样子去评估。所以说，一般的师傅，我们再去做那个阴宅风水的时候啊，我们会稍微大概估计一下哈、哦，你这样子的地脉，好、哦，这个形态，然、哦、后这个杀手啊，或者是你的来龙去脉啊，大概可以保佑说你这个。到第几代的时候会会可以可以得到它这个阴宅的力量存在。那说三代、说六代、说十代都可以说。那我们当下也会认为说它是有这个能力，但是认为归认为，但它实际上能不能撑那么久又是另外一回事。比如说你可能你先站下去之后，你后面有个很漂亮的山，但是它突然在后面开了一条公路，啪，把你那个挖过去，开一条隧道，盖个大电厂、发电厂。哎，那是不是都会改变？那是会改变的。那当然不是说你发盖发电厂盖什么就就会破掉风水，你要看方位。但是呢，就是会有很多很多的不一样。比如说老师住在住在山上吧，啊、哦，山上有一些我们看到路边就有一些坟墓，到现在还没有迁走的。但是呢，他的坟墓原来是盖在山坡上，那没有问题，因为老师住山上嘛。但是因为他前面开一条路了，就就变成直线的哦，坟墓前就直线的垂垂直下来，那对他的后代子孙会不会有影响？那是有绝对的影响啊、哦！你可能瞬间都破败了。哦，这个是有会会有影响，但是后因为后来子孙也没把它迁走，大概已经已经已经都已经消失了吧，这也说不定。所以是说啊，这个有人跟老师讲，他说你们说风水有用那些皇帝做的那些那些太庙啊，或者那些他们的皇帝的那个墓穴啊，为什么不能保他们的国家然后长长久久，然后千秋万世呢？啊，就是因为那个穴在这个时候的国师就会认为那个地方是可以的。但是它大大部分呢、啊，我们可以看了，三代之后都会出现问题，任何一个地方啊，还当然隋朝不是啊，隋朝你的阳光就嗝屁了，那、啊、对不对？哦、啊，大部分都是三代之后出问题，因为一般来讲啊，三代你还可以保佑到，你到后面状况之下，随着你的整个地理环境的变化，哦、啊，地理环境的变化，可能六十年过去了，哦、啊，那它整个地地脉还会还会跑。跟你过去过去估计的是不一样的，就像哪怕是大清朝、大明朝也是一样。你你葬了之后，你葬了这个皇帝陵之后，难道他附近周围都不会改变吗？哦，当然，一定的范围之内他是不准许改变的，因为毕竟是皇家禁地嘛。但是其他地方还是会改变的，比如说地球的运转啊，很多事情都会斗转星都会改变。所以说啊，这个这个墓穴这个东西啊，风水这个东西啊，啊我们在活的时候使用就好，我们就不用特别去追求祖先的的那个遗体啊，去留下一个很好的墓穴，让我们兴旺发达。哦，这个是比较不适宜的，因为它。
可以让你希望宝达，但是也有可能稍微地震一下啊，或是一些变化，然后让你瞬间穷途潦倒。当你发现的时候，都已经改不回来了啊。这个当然是老师个人的建议的。那这个东西，但你火葬就没有这个问题了，因为你火葬之后啊，你的骨灰无论撒在地上、撒在水里，然后撒在大海、撒在哪里都没有什么问题，因为它已经是无机物了，你的 DNA 已经消灭在这个世界上了。它有两个好处，第一个就是说，你的骨灰在哪里都对子孙没有什么影响，好跟坏都没有；第二个就是说，你的身体已经在这个世界上已经消失了，主要载体已经没有了，所以是说，你就很快可以在另外一个世界说，我要去下一段旅程去冒险了啊！无论是你要去成佛啊、成仙啊，或者是下地狱啊等等之类的，好、啊，它都很快就可以去到下一个阶段去。但是如果你是土葬的状况之下，你大部分的时间你就只能困在灵界，那、啊、该受罚的你还是得去受罚，那、啊、该你享福的话呢，你在灵界过得会比较好。灵界就是另外一个我们所知道的世界啊，我们所说另另另外一个你。目前可能无法了解，但是它跟人世界是蛮像的一个世界，只是它里面没有什么科技啊，都是人力去做的。那在那个地方，你就只能等等什么？等你的肉体消化完，或者是这个世界上的牵绊都结束了啊，你再去往灵魂轮回转生过去。但是火葬就很快哦，烧完了哦，那就没了，那你该干嘛就干嘛去。当然，一定会有些人跟老师讲：“老师，我好，我好爱我的父母，好爱我的亲人，所以是说呢，我不要不要把他们火化掉，让他们有时间可以回来看看我。”你可以这么想，但是做不到。但说老师，我真的体验过，他们真的有来梦里看我，那是那个是比较难的，因为阴阳之间啊，它是会有一个有一个空气墙在那个地方，你是没有办法，他没办法直接过来这边看，不然的话，这个阴阳都乱套了，对不对？每一个人都可以把你你你变成另外一个世界的情报都传过来，那。你阴阳之间就没有界限，那就很糟糕了。说阴阳之间的界限是我们现在的智慧、现在的能力是无法参透的，只能透过一些特别的方法啊。那上天留一些管道给我们这些法师一口饭吃嘛，所以我们才能知道说怎么样去获取一定的情报。但是你也不能全部都知道啊，对不对？我们也不能知道知道全部的情报。所以在这个状况之下，你火化的话是让让往生者啊，无论他之前可能有高血压、糖尿病啊、癌症啊，或者哪些不舒服的地方，随着身体消散掉了，他就没有这些问题了。这懂老师意思吗？你身体都没有了，你怎么会有高血压？怎么会有糖尿病？你怎么会有癌症呢？你怎么会有不舒服的地方？都没有了，空空了，没有了。好，那他就有办法是说，哎，该轮回转世的时候他就轮回转世。那如果他还有其他的想法，哈，当然是说，比如家里他还有一些念想的地方啊，或者家里还有一些那个子孙啊，在跟他去做祭拜啊，然后倾诉啊。其实一般来讲，哦，他还是有一些意识在元成功里面。所以说在，在在那些。还有人记得他的时候，那基本上可以透过这些祖宗牌位啊，或是一些祭祀活动啊、回向啊、啊、哦、等等之类的哦，那他就他们可以知道是说杨世间人对他的一些思念跟他一些倾诉，那是在元成功开始收到的。直到什么状况呢？直到是说等这个世界上都已经所有人都遗忘他了啊、哦，比如说好几代之后，只能说叫叫老师姓陈嘛。我陈氏历代祖先之后，我只知道上面的三三五代。再上去我就不知道是谁是谁了，对不对？那所以说那些祖先他的身体大概也化完了，那也变得无，可能也变成都已经消散光了，啊，也不用人记得他们了，他们的意思就可以就可以消散，好回归到他们该去的地方。所以说一个人他可能在一个一个精神体，他可能会分散到很多的地方，啊，要受罚的，在临界的，或是要准备转身的。但是呢，你要火化状况之下是对往生者最好，也是对我们阳世界人最好。那对轮回转世的人也是最好，因为通常你你你可能是说好几很久以后你的肉体化掉了，但是你知道你你上一个辈子的阳世间的身体是有些状况，所以说你就可能带这些记忆到你新的生命旅程中，所以你在新的生命旅程中，你可能就是先天带了某些某些的，比如说印记啊，或者是一些疾病。那这是不是就很不好？那就那就很糟，因为你自己给自己吓得说，我、哦、我的身体有这个毛病，所以说我新的生命我应该有这个毛病，因为意识它是一个在轮转的，但是你火化掉了就没这个问题了，好不好？所以我们今天的前篇跟各位稍微谈一下，就是说你在。这个生命之间的老师会比较建议是说，哦，你最好是火化啊，你不要去坚持的叫土葬，土葬给你的帮助哦，其实没有很大，但是呢，它给你的坏处哦，你可能现在看不出来，但是可能二三十年之后突然来一个变化，那就有变化了，好吗？好、哦，在我们今天前面讲到这里，那之后我们再讲如何展示其他议题。我是陈老师，我们下次见。